இன்னைக்கு நம்ம கத்திரிக்காய் பொரியல் செய்ய போகிறோம் எந்த மசாலாம் எதுவும் இல்லாமல் நம்ம ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் டக்குண்டு நம்ம செய்ய போகிறோம் இப்போ வந்து நம்ம காகில கத்திரிக்காய் நல்லா பொடிசா நறுக்கி நல்லா உப்பு தண்ணி போட்டு கழுவி எடுத்து வச்சுருக்கேன் நான் இப்போ நான் ஒரு பெரிய வெங்காயம் நல்லா பொடிசா அரிஞ்சு வச்சுருக்கேன் கருவாப்பில் எடுத்து வச்சுருக்கேன் நாலு பச்சை மிளகாய் நேராக கீறி வச்சுருக்கோம் ரெண்டு வர மிளகாய் தேவையான அளவு தேங்காய் பூ எடுத்து வச்சுருக்கோம் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு வடை சட்டியில் தண்ணி ஊற்றி நல்லா ரெண்டு மூணு ஸ்பூன் கல் உப்பு போட்டு இப்போ கத்திரிக்காவை நம்ம வேக வச்சுக்கிறலாம் வேக வச்சா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நம்ம வெந்தா போதும் நமக்கு ஏன்னா ரொம்ப வெந்துருச்சுன்னா குழஞ்சா நல்லா இருக்கு நமக்கு இந்த அளவுக்கு பாருங்க இந்த அளவுக்கு வெந்தா போதும் நம்ம இப்போ தொட்டு பார்க்கலாம் நமக்கு நல்லா கத்திரிக்காய் வெந்துருச்சு ஒன்று கொஞ்சம் வெந்துச்சுன்னா குழஞ்சிரும் நல்லா இருக்காது பொரியலுக்கு இந்த அளவுக்கு நீங்கள் வேக வச்சு தண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ மூணு ஸ்பூன் நாலு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் எண்ணெய் விட்டு கடுகு உளுந்தம்பரப்பு ஒரு ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் சும்மா ஒரு பத்து சீரகம் போட்டுக்கலாம் போட்டு இப்போ நம்ம கருவாப்பில் வெங்காயம் போட்டு நல்லா நம்ம கொஞ்சம் வதக்கிக்கிறலாம் எண்ணெயில் நல்லா கொஞ்சம் ஒரு பாதி அளவுக்கு நல்லா நல்லா வதங்கினாத்தான் நல்லா வாசமாக இருக்குது நமக்கு அந்த கத்திரிக்காய் பொரியல் இப்போ நல்லா வதக்கிக்கிறலாம் வதக்கிட்டு இப்போ பச்சை மிளகாவும் வர மிளகாவும் போட்டுக்கலாம் பச்சை மிளகாவும் போட்டுக்கலாம் கீறி வச்சுருக்கத ஏன்டா அப்போ தான் அந்த பச்சை மிளகாய் வாசம் நமக்கு நல்லா வரும் இப்போ நமக்கு காரத்துக்கு தான் போகிற வேறு எந்த மசாலா நம்ம போடலை இன்னைக்கு அதனால் பச்சை மிளகாய் நமக்கு நல்லா அந்த கார இறங்கையில் அந்த கத்திரிக்காயில் சாப்பிடையில் நமக்கு நல்லா இருக்கும் இப்போ அந்த ரெண்டு வர மிளகாவும் போட்டுக்கலாம் நமக்கு இப்போ அந்த வெங்காய இதுகளுக்கு தேவையான அளவு சால்ட் போட்டுக்கலாம் ஏற்கனவே நம்ம கத்திரிக்காவை குப்பு போட்டு தான் வேக வச்சுட்ருக்கோம் இப்போ நமக்கு அந்த கத்திரிக்காவை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு அந்த க நம்ம அந்த எண்ணெய் இதில் நம்ம அப்படி கிளறிக்கலாம் ஒன்று சொன்னாப்ல இப்போ இந்த கத்திரிக்காய் பொரியலுக்கு எண்ணெய் வந்து நமக்கு கரெக்டாக இருக்கணும் அடுத்து போட்டு நம்ம அதையும் கிளறிக்கலாம் ஒன்று சொன்னாப்ல இதுக்கு நீங்கள் உப்பு நல்லா கரெக்டாக போட்டுருங்க இப்போ நமக்கு உப்பு கொஞ்சம் பத்தலைன்னு சொன்னால் இப்போ கூட கொஞ்சம் லேசாக லைட்டாக நம்ம உப்பு தூவிக்கலாம் இப்போ நான் கரெக்டாக உப்பு போட்டிருக்கேன் ஏன்னா உப்பு தான் அது கரெக்டாக இருந்தால் தான் அந்த பொரியலுக்கு நல்லா டேஸ்ட்டாக நல்லாயிருக்கும் இந்த பச்சை மிளகாய் வாசமும் கடுகு உந்த பருப்பும் அப்படியே அந்த கத்திரிக்காய் சாப்பிட சாப்பிட நல்லாயிருக்கும் இப்போ நம்ம தேங்காய் உப்பு போட்டிருக்கலாம் இதுக்கு தேங்காய் பூவும் கட்டாயம் போடணும் தேங்காய் உப்பு போட்டால் தான் நல்லாயிருக்கும் நமக்கு இப்போ பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்களா அப்படி சாப்பிடல அப்படி வாசம் அப்படி இப்போ வாசம் அப்படி நல்லா வருது இது வந்து ரசம் சாதம் சாம்பார் சாதம் எதுக்குமே இப்போ புளி சாதம் எல்லாத்துக்குமே தொட்டு சாப்பிட்டுக்கலாம் சைடிஸ்க்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது நீங்கள் வீட்டில் செஞ்சு சாப்பிட்ட